Ngayon ay babahagi ko sa inyo ang Xiaomi Redmi 10C. Isang bagong phone na may same processor with a more expensive Redmi Note 11. Mga boss, kamusta? Ako po si Curious Kid. Welcome sa aking munting YouTube channel kung saan pwedeng kapulutan ng kaalaman ang pagiging mausisa. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay na di pa natin alam o naranasan. Kalag na rin ang video na to at napakalakang tayo sa akin ang mga pag-subscribe. Simulan na natin. Ito na yung Redmi 10C. Check muna natin yung bawat sides ng box. Meron dalawang variant ng phone na to. May 4128GB at itong i-unbox natin na 464GB na expandable up to 1TB. Buksan na natin. Ang opening ay bubungad ka agad yung mismong unit. Kasama dito sa package yung 10 watts charging brick. Pero ito ay capable hanggang 18 watts fast charging. Kailangan nang bumili ng aftermarket charger. USB Type-C cable. May user manual, warranty card, at syempre ang SIM ejector pin. Yan na lahat yung contents ng box. Sad to say ay wala itong kasamang jelly case at pre-installed screen protector. Pero sa price ng phone na to, ay di na ako magre-reklamo sa Xiaomi dyan. May freebie din pala SIM card yung nabilahan kong store sa Shopee. Salamat sa seller. Ang major selling point ng phone na to ay ang Snapdragon 680 processor. May 50 megapixel main cam. Mamaya bibigyan ko kayo ng sample photos. Large 6.721 inch display at high capacity battery which is 5000 mAh. Ang laki pala talaga ng screen nito. For immersive viewing experience, na protected with Corning Gorilla Glass. Ang kulay na napili natin ay graphite gray, pero available din ito sa ocean blue at mint green. Dito sa left side makikita yung SIM tray. Sa right naman yung volume rockers at power button. Sa top yung 3.5mm headphone jack, then sa ilalim yung speaker, charging port at mic. Peel off muna natin yung sticker dito sa likod para mas ma-appreciate natin yung design nito. Parang carbon fiber texture. More of a slanted stripe pattern yung likod pero makinis at matte finish. Ang Redmi 10C ay may minimalist design at sinama yung fingerprint scanner sa camera layout. Medyo mataas ang placement nito kesa sa usual. Ideal ito kung may kalakihan ng iyong kamay. May Redmi branding dito sa camera module. Dual camera setup lang to pero may illusion effect na apat yung cam dahil sa pagkakalayout. For your reference, itong side-by-side -side size comparison nito sa Redmi Note 8 Pro at Redmi Note 9 Pro. Ibot na natin to and proceed with the initial setup. Ang user interface nito ay ang latest MIUI 13 based on Android 11. Ang kanyang SIM tray ay may dedicated micro SD card slot na hanggang 1 TB at dual SIM slot na rin to. Dito sa harap ay may water drop notch style para sa selfie cam. Sa display ay may 6.71 inch screen size, 
720 by 1650 yung resolution and 60 hertz yung refresh rate. Okay naman yung touch, smooth at responsive. Ayos din yung animation. Capable nga pala ito mag-play ng mga HD content sa mga streaming sites dahil ang Wi-Fi security level nito ay level 1. Again, 720p lang ang reso ng phone na to. Understandable naman na na-compromise ang feature na to considering sa processing performance na inilagay dito. Good thing na rin na 720p ang ginawa ng Xiaomi dito para swabe lang ang mga apps at di ganun kalakas kumain ng battery. Speaking of performance, Snapdragon 680 ang chipset nito with Qualcomm Adreno 610 GPU. Ang internal storage ay 64GB habang 4GB naman ang RAM. Isa sa mga practical features nito ay yung memory extension na pwedeng i-enable up to 2GB. Kung masikip na at kailangan ng taasan ng RAM ay malaki ang matutulong nito. Make sure lang na may available space sa device. Check natin ang benchmark score nito sa Antutu. Ang benchmark result ay 221,907. Hindi pa naka-on yung memory extension sa score na yan at mukhang magpa-perform talaga ang Redmi 10C. Subukan natin sa game. Sa Call of Duty Mobile ay pwede tayo mag very high graphics at medium frame rate. Maaari ding low graphics at high frame rate. Mas ma-advise ko ito para mas stable. Overall, kayang-kaya nito ang demanding game gaya ng CODM. Huwag lang tayo masyado mag-expect sa graphics, pero smooth pa rin maglaro dito kahit hindi siya gaming phone. Sa camera naman tayo, ang main shooter nito ay may 50 megapixel with 1.8 aperture. Meron ding depth sensor na may 2 megapixel. Ang selfie camera naman, ay may 5 megapixel na may 2.2 aperture. Ito ang mga sample photos nito. Sa capacity nitong 5,000 mAh ay okay itong daily driver phone. Kung gagamitin mo itong navigation device ay tatagal ito ng buong araw. Ito ang approximate charging time nito. Ito ang mga napansin kong cons at na-compromise para maging compact ang phone na to. Kung itong mga missing features ay hindi deal breaker para sa'yo ay this is a very solid device to buy. Magkano nga ba ang ating featured Shopee finds? Ito ang price nito. Sulit nga ba? Kahit na may mga aspects na tinipid ang Xiaomi sa Redmi 10C, ay masasabi ko pa rin good value for money ito. Based on the fact na ito ay powered ng chipset na makikita mo lang sa mga expensive devices, ay panalong-panalo na. Saludos! At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas. Ito muli si Curious Kid, ang nagpapaalala na lahat ay kayang-kayang gawin sa pagiging malikain. At kung ikaw ay sisipagin, hanggang sa susunod na pag-uusi sa mga bata, Adios!